ഞങ്ങളുടെ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി സീരീസിലെ നാലാമത്തെ വീഡിയോ ആണിത് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ച പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി ബിൽ നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ ഇതുവരെ ലോകത്ത് സമാന തരത്തിലുള്ള നിയമങ്ങളുടെ മറവിൽ നടത്തിയ ഉന്മൂലനങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങൾ ജർമ്മനിയിൽ നടന്നതാണ് വിവരിച്ചത് ഇത്തവണ ഇതിനേക്കാൾ സമകാലീന സംഭവമായ മ്യാൻമാറിലെ സംഭവങ്ങളുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് രോഹിംഗ്യകൾ അവരുടെ ജന്മനാട്ടിൽ എങ്ങനെ അഭ്യാർത്ഥികളായി ഈ പ്രക്രിയ നടക്കുന്നത് ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ടൊന്നുമല്ല അതൊരു പ്രോസസ്സായി ജർമ്മനിയിലെ പോലെ തന്നെ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് അതിന്റെ അകമ്പടിയോടെ നടപ്പിലാക്കിയതാണ് അത് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ മ്യാൻമാർ ചരിത്രം അറിയണം അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം റോഹിംഗ്യകൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അഭയാർത്ഥി സമൂഹമാകുന്നത് പ്രധാന സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത കാലയളവിലാണ് ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഇനി ചരിത്രത്തിലേക്ക് വരാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് വരെയുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നും തൊഴിലാളി കുടിയേറ്റം ഉണ്ടായതോടെയാണ് ഇന്നത്തെ മ്യാൻമാർ രൂപപ്പെടുന്നത് അതുവരെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രവിശ്യയായി കരുതപ്പെട്ടിരുന്ന മ്യാൻമാറിൽ അക്കാലത്തെ കുടിയേറ്റം ആദ്യന്തര കുടിയേറ്റമായാണ് കരുതിയിരുന്നത് ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയ മ്യാൻമാർ ഇക്കാലയളവിലുള്ള കുടിയേറ്റം അനധികൃതമാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ പൗരത്വ നിയമം വന്നു അതിൽ മ്യാൻമാറിലുള്ള നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ഗോത്രങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി രാജ്യത്ത് പൗരത്വ പട്ടിക തയ്യാറാക്കി എന്നാൽ ഇതിൽ റോഹിംഗ്യ എന്ന ജനവിഭാഗത്തെ ഒഴിവാക്കുകയും അവരെ കുടിയേറ്റക്കാരുടെ പട്ടികയിൽ പെടുത്തുകയും ചെയ്തു അഥവാ മ്യാൻമാറിലെ അറാക്കൻ സ്റ്റേറ്റിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനത്തോളം റോഹിംഗ്യൻ വംശജർ ഉള്ളതിൽ ഇവരെയെല്ലാം ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നുമുള്ള കുടിയേറ്റക്കാരിൽ പെടുത്തി പൗരത്വം നിഷേധിക്കുന്നതാണ് കണ്ടത് എന്നാൽ രാജ്യത്തെ മൊത്തം ജനസംഖ്യയിൽ നാലര ശതമാനം വരുന്ന മുസ്ലിം ജനവിഭാഗം ഇതിൽ വരുന്നില്ലെന്നത് പ്രത്യേകം ഓർക്കുകയും വേണം അങ്ങനെ പിറന്ന നാട്ടിൽ സർക്കാരിന്റെ ഔദ്യോഗിക രേഖ പ്രകാരം റോഹിംഗ്യക്കാർ പൗരത്വമില്ലാത്തവരായി അതിൽ പിന്നെ ബൗദ്ധ സംഹാര താണ്ഡവത്തിൽ സകലതും നഷ്ടപ്പെട്ട ഈ ജനസമൂഹം വംശവെറിയുടെയും വംശീയമായ ഉന്മൂലനത്തിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാനും അതിജീവനത്തിനുമായി സ്വന്തം വീടും നാടും വിട്ടോടുന്ന പലായനം ചെയ്യുന്ന കാഴ്ചയാണ് നാം കണ്ടത് ദിശയും ദേശവും ഇല്ലാതെ കാരുണ്യം തേടി അലയുന്നവർ നിയമം വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് തലമുറകളിലായി മ്യാൻമാറിൽ താമസിക്കുന്നവർ അവരുടെ രേഖ സമർപ്പിച്ചാൽ പൗരത്വം നൽകും എന്നാണെങ്കിലും ദേശീയ രജിസ്ട്രേഷൻ കാർഡുകൾ നൽകിയപ്പോൾ റോഹിംഗ്യകൾക്ക് നൽകിയത് വിദേശ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് അങ്ങനെ അവർ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും സർക്കാർ ജോലികളിലും അന്യവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിൽ വീണ്ടും പുതിയ പൗരത്വ നിയമം വന്നു ഇതാണ് റോഹിംഗ്യകൾ അഭയാർത്ഥികളാവുന്നതിലെ പ്രധാന നിയമം മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള പൗരത്വമാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ വിഭാവനം ചെയ്തത് ഒന്ന് നോർമൽ സിറ്റിസൺ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നിന് മുൻപ് ബർമയിൽ താമസിച്ചിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജനന സമയത്ത് പൗരന്മാരായ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ജനിച്ച താമസക്കാരുടെ പിൻഗാമികളാണ് നോർമൽ സിറ്റിസൺ രണ്ട് അസോസിയേറ്റ് സിറ്റിസൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലെ യൂണിയൻ പൗരത്വ നിയമത്തിലൂടെ പൗരത്വം നേടിയവരാണ് അസോസിയേറ്റ് പൗരന്മാർ മൂന്ന് നാച്ചുറലൈസ്ഡ് സിറ്റിസൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ജനുവരി നാലിന് മുൻപ് ബർമയിൽ താമസിക്കുകയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിന് ശേഷം പൗരത്വത്തിന് അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തവരാണ് നാച്ചുറലൈസ്ഡ് സിറ്റിസൺ അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന ലെവലിലുള്ള നാച്ചുറലൈസ്ഡ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് മുതൽ മ്യാൻമാറിലാണ് താമസിക്കുന്നത് എന്ന രേഖകളും മ്യാൻമാർ ഭാഷയിലുള്ള നിപുണതയും സ്ഫുടതയുമാണ് കണക്കാക്കിയിരുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യാൻ അവകാശമില്ലാത്ത അധികാരത്തിന്റെ ഇടനാഴിയിൽ കാലങ്ങളായി തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ട റോഹിംഗ്യകൾക്ക് ഇവയെല്ലാം അപ്രാപ്യമായിരുന്നു എന്നിട്ടു പോലും ഇവയൊക്കെ മറികടന്ന റോഹിംഗ്യകളെ മെഡിസിൻ നിയമം തുടങ്ങിയ ജോലികളിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തിയതായും കാണാം വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അവകാശം തൊഴിൽ മതം വിവാഹം തുടങ്ങിയവയ്ക്കും പുതിയ നിയമത്തിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ വന്നു തൽഫലമായി റോഹിംഗ്യൻ ജനവിഭാഗത്തിന്റെ ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞു വന്നു റോഹിംഗ്യൻ പലായനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിലെ സൈനിക അട്ടിമറിക്ക് ശേഷമാണ് റോഹിംഗ്യകൾ കൂടുതൽ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെടുന്നത് ആയിരത്
ബുദ്ധ ദേശീയവാദികൾ റോഹിംഗ്യക്കാരുടെ വീടുകൾ ചുറ്റരിക്കുകയും ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിലധികം ആളുകളെ കൊല്ലുകയും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളെ ഭവനരഹിതരാക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് വംശീയ കലാപങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചു അതിനുശേഷം സമാധാനത്തിൽ നൊബേൽ പ്രൈസ് നേടിയ ആൻസാൻ സുക്കിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ വന്ന സർക്കാർ അടിച്ചമർത്തൽ വീണ്ടും ശക്തമാക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ചുരുക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ മ്യാൻമാറിൽ റോഹിംഗ്യകളെ പുറത്താക്കാൻ അവർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന നിയമത്തിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് ഗോത്രങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു ഗോത്രത്തെ ഒഴിവാക്കി അതിനെതിരെ ഒരു പ്രതിഷേധവും ഉണ്ടായില്ല മുപ്പത്തിനാല് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിരണ്ടിൽ അവർ പൗരത്വ രജിസ്ട്രേഷൻ കൊണ്ടുവന്നു ആ സന്ദർഭത്തിലും ഒരു എതിർ സ്വരവും ഉണ്ടായില്ല മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഒരു വംശീയ കലാപം അവിടെയും ഒരുമയുടെ ശബ്ദങ്ങൾ ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ വന്നില്ല വംശീയമായ ഉന്മൂലനത്തെ പറ്റി പഠനം നടത്തുന്ന ഒരു കമ്മിറ്റി പറയുന്നത് റോഹിംഗ്യൻ വംശീയ ഉന്മൂലനത്തിന്റെ നാൾവഴികളിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ആറിൽ അഞ്ചും ഇതിനകം കഴിഞ്ഞുവെന്നാണ് ഇനി നാം കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് റോഹിംഗ്യൻ ജനവിഭാഗം ഈ ഭൂമുഖത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നില്ല എന്നതായിരിക്കും ദേശീയതയും അതിദേശീയതയും ഒരു ജനവിഭാഗത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന്റെ നേർക്കാഴ്ചയാണിത് ഇനി ചിന്തിക്കും ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവന്ന സി എന്തിനു വേണ്ടി അതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം എന്തിനു